हेलो एवरीवन हाय दिस इज मिताली वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन चलिए मूव करते हैं अब हमारे लास्ट सेट के क्वेश्चंस के साथ इसके बाद हमारी चैप्टर uh, की एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करेंगे सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 187 डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लेंड इन नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक सो ये सबसे ना दुखद टाइम होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए कि एक तो बीमार है ऊपर से खाना भी बहुत खराब मिलने वाला है सो so जनरली हमारे यहाँ पर हम क्या देखते हैं वो तो है बिल्कुल उबला हुआ खाना वो रिकमेंड किया जाता है और द मोस्ट पॉपुलर खिचड़ी इस टाइम की बिल्कुल एक परफेक्ट डिश होती है सो so ऐसा क्यों है कि हमें इसी सब खाने को रिकमेंड किया जाता है ठीक है सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वी आर एडवाइज टू टेक ब्लेंड एंड नरिशिंग फूड वेन वेन एवर वी आर sick because our body needs energy to release cells to overcome the infection the wear and tear of our body organ basically agar hamari body ke andar koi bhi wear and tearing hua hai yani ki koi bhi kharabi aayi hai agar ek simple bhasha mein samjha jaye aur agar hamari body ko energy chahiye usne apne naye cells banane ke liye usko energy chahiye so the food should be very much nutritious jisse ki wo usko जल्द से जल्द सबसे पहले उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके जो भी खाना उसने कंज्यूम करा है और वो पूरे तरीके से बॉडी डिसीज से लड़ने के लिए तैयार हो सके ठीक है मूविंग ऑन द नरिशिंग फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अ बॉडी दैट विल फर्दर प्रोवाइड एनर्जी एंड मेक न्यू सेल्स बेसिकली अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम uh, है जैसे कि नए सेल्स बनाने की जरूरत है सो जो न्यूट्रिशियस फूड होगा वो सबसे पहले क्या करेगा इट विल प्रोवाइड दी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू मेक दोज न्यू सेल्स ठीक है सो नो स्पाइसेस इन द फूड मेक इट्स डाइजेशन प्रोसेस फास्टर और अगर हमारा खाना मसालेदार नहीं होगा तो सबसे अच्छी उसकी बात यह है कि डाइजेशन बहुत ही क्विकली होने वाला है क्योंकि अगर स्पाइसेस नहीं होंगे ज्यादा एसिड रिलीज नहीं होंगे उसके डाइजेशन के लिए सो अपने आप ही जो भी हमने खाया है वो हमारा जल्दी डाइजेस्ट होगा प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन मिलेगा एनर्जी मिलेगी नए सेल्स डेवलप होंगे और बीमारी को ठीक होने में एक रास्ता मिल जाएगा ठीक है सो डज नॉट रिलीज एसिड्स इन दी बॉडी दैट कैन इंटरफेयर इन द ट्रीटमेंट एंड दी क्योर ऑफ द डिसीज जो भी हमें हमारा ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर ने दिया है जो भी दवाइयों को एक असर होता है उसका प्रॉपर एक टाइमिंग्स के साथ हम लेते हैं क्यों क्योंकि अंदर उसका एक क्योरिंग प्रोसेस चलता है एक ट्रीटमेंट चलता है सो so उसका पूरा हमें 100 परसेंट इफेक्ट रहे इन सब के लिए जो हमारा खाना है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज्यादा मसाले ना हो ज्यादा कुछ फ्राइड ना हो हैवी ना हो सो so दैट हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो क्विकली हो जाए ठीक है और उसके साथ बहुत सारे बॉडी बहुत ज्यादा एसिड जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए वो साथ साथ ज्यादा रिलीज नहीं होंगे और जितनी भी दवाइयां चल रही हैं जितनी भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी ठीक है सो नाउ मेक एंश्योर दैट कि अगर अभी कभी भी आपने आप घर में देखते हो चाहे आप बीमार हो चाहे आपके घर का कोई भी और सदस्य सो इंश्योर करिए कि हमेशा ऐसा खाना हो वही जो हम उबलावा कहते हैं अपनी कॉमन भाषा में वो इसलिए क्योंकि आपका जो ठीक होने का प्रोसेस है वो कितना ज्यादा उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है कितना जल्दी होने की उसमें संभावना रहती है ठीक है चलिए सो नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट मींस बाय विच इंफेक्शियस डिसीजेस आर स्प्रेड बहुत सारे जो हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड में अपने चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट प्रोसेस हमने स्टडी करे हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शियस डिसीजेस क्योंकि वो एक टाइप से कम्युनिकेबल भी होती हैं सो so, किस टाइप से वो अलग अलग तरीकों से हमारी बॉडीज में स्प्रेड होती हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट सो द डिफरेंट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस आर थ्रू एयर सबसे पहले हमें पता है एयरबॉर्न डिसीजेस बहुत कॉमनली हमने पढ़ा है और नॉट इन नाइन्थ स्टैंडर्ड ओनली इससे पहले भी आपने बहुत बार इसे पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि एयरबॉर्न डिसीजेस जो हमारे वायरल डिसीजेस होते हैं होता है कि बारिशों के टाइम पे या कोई भी ऐसे मॉनसून वेदर आता है क्लाइमेट चेंज होता है तो वायरल के बहुत सारे पेशेंट्स दिखने लग जाते हैं तो क्यों हर एक को क्यों हो रहा है ऐसे कहते हैं ना कि सीजन है अब तो सबको ही होता है क्योंकि उस वक्त पे किसी भी एक वायरस की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा फैलने लगती है प्लस क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है इन्फेक्शियस डिसीज है सो एक पेशेंट से दूसरे में किसी भी इन्फेक्टेड से हेल्दी में जल्दी ट्रांसफर होता है ठीक है सो 
the air carries microbes in the form of little droplets when infected person cough or sneezes so basically humne apne chapter mein bhi bilkul aise hi samjha hai ki air contain karti hai infecting germs ko jo bhi koi germ hai agar koi infected person hai usne cough kiya ya sneeze kiya aur the person is not uh, covering the फेस ठीक है अगर वो अपने फेस को या नोज को कवर करके नहीं चल रहा सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जितने भी कफ या स्नीज करते हुए सारे हमारे एयर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं दे कुड बी स्प्रेड टू डिफरेंट पीपल चाहे हैंकी के थ्रू हो गया हैंकरचीफ के थ्रू चाहे हमने अगर ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक बस हो गई तो बस में हमने अपने हैंडल पे हाथ रखा सीट पे हाथ रखा कुछ भी किसी भी प्रोसेस से किसी के कंधे पे हाथ रखा वो बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है एंड ट्रांसमिट टू अल्दी पर्सन डिसीजेज आर कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा ट्यूबोक्लोसिस एक्सेट्रा सो हमने चैप्टर में भी देखा है एयरबॉर्न डिसीजेज किस तरीके से एक इन्फेक्टेड से हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर होती हैं एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू कोई भी अगर आसपास खड़ा है बात करते हुए छीक दिया सो so ट्रांसमिट हो जाएगी ठीक है चांसेस रहते हैं तभी बोला जाता है टू प्रिवेंट दैट ऑलवेज कवर कवर योर फेस वाइल स्नीजिंग ऑन कफिंग ठीक है और भी बहुत सारे चांसेस होते हैं अगर आपने फेस कवर भी किया है बट आपके हाथ पे जम्स है देन आपने हाथ अगर किसी टेबल या किसी जगह पे रख दिया है द अदर पर्सन इफ इट सिटिंग है तो उसमें फिर भी वो ट्रांसफर हो सकते हैं ठीक है सो बहुत ही कम कांटेक्ट बनाने वाला टाइम होता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि आसपास हम इजिली उसके साथ खाना पीना बैठना ना करें द अदर वन इज थ्रू फूड एंड वॉटर सो इसके बाद हमने वॉटर बॉन्ड डिसीजेस भी पढ़ी है हमने उसमें कॉलेरा का एक पूरा प्रोसेस भी देखा था तक देखा था कि किस तरीके से एक्सक्रीटा अगर हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिक्सअप हो जाएगा और वो कहीं पे कंजम्पन हो जाएगा सो इट कुड स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर आल्सो है ना सो यहाँ से भी उसे एक बार देखते हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कैरीज माइक्रोब्स एंड इट्स कंजम्पन कैन स्प्रेड डिसीजेज अगर कहीं पे भी गंदा पानी है कंजम्पन के लिए वो सही नहीं है फिल्टर्ड नहीं है ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उस पानी का सो वो क्या कर सकता है लाखों लाखों जम्स को वो अपने अंदर कंटेन करके चलता है ठीक है सो इट कुड स्प्रेड द डिसीजेज और डिसीजेज कैसी इट कुड बी कॉलरा टाइफॉइड हेपेटाइटिस अलग टाइप ऑफ बहुत सारे वायरल डिसीजेज हैं ये हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं एक्सेट्रा सो दीज आर ऑल द वॉटर बॉन्ड डिसीजेज ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट अब ये होता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या है इसमें डिसीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पीपल इफ टू पीपल आर इन्वॉल्व इन सम सेक्शुअल एक्ट कोई भी अगर दो लोग किसी भी एक सेक्शुअल एक्ट में इन्वॉल्व uh, हैं सो so वहां पर भी चांसेस रहते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर कोई भी माइक्रोब है इन्फेक्टेड है सो so वो अपने दूसरे पार्टनर को वो बीमारी ट्रांसफर कर सकता है ठीक है सो वॉट आर द एग्जाम्पल्स है एड्स एंड सिफिलिस आर दो डिसीजेज विच कैन बी स्प्रेड थ्रू क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट और यू कैन से सेक्शुअल कॉन्टैक्ट देन मूविंग ऑन द फोर्थ इज वी हैव थ्रू बॉडी फ्लूड्स अब बॉडी फ्लूड्स क्या हो गए डिसीजेज कैन ऑल्सो भी स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट और विद इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कई बार ऐसा है कि हमारा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है एक दूसरे से दिया जाता है डोनेट किया जाता है अगर किसी भी ऐसे पर्सन से डोनेट हो गया या ट्रांसमिट हो गया या फिर बहुत सारे मीन्स हैं साथ में काम कर रहे हैं कहीं कट लग गया है ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया है तो उसके थ्रू भी अगर एक बॉडी में इन्फेक्टेड है कोई भी इन्फेक्टिंग एजेंट्स है या वो पर्सन हेल्दी नहीं है सो so एक एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी बॉडी में फ्लूड्स के ट्रांसफर के थ्रू डिसीजेस फैल सकती हैं ठीक है थीके? दूसरा एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है मदर से बेबी के थ्रू कोई भी अगर मदर इन्फेक्टेड है थ्रू एनी माइक्रोबियल या फिर इन्फेक्शस डिसीज के थ्रू सो वहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जब भी बच्चे को एक दूध पिलाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बीमारी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक्चुअली बीमारी ट्रांसफर हो सकती है ठीक है सो यहाँ पर भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एड्स इज वन सच वायरस और अ डिसीज एच आई का वायरस हो गया जो ब्लड फ्यूड्स के ट्रांसमिशन के थ्रू फैल सकती है ठीक है देन दी लास्ट वी हैव द मीन्स ऑफ स्प्रेड थ्रू 
वेक्टर्स अब वेक्टर्स हमने पढ़ा है मस्कीटोज हो गए फ्लाइज हो गए गंदी जगहों पे बैठते हैं कहीं से भी जर्म्स उठाए हमारे खाने में हमारे घरों में ये अपने जर्म्स को छोड़ जाते हैं वही जगहों को अगर हमने बिना साफ करे या फिर हमने खाने को ऐसे ही कंज्यूम कर लिया है सो यहाँ पर हमारे हमें भी बीमारी होने के चांसेस काफी रहते हैं सो एनिमल्स कैरी दी इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और जिसको बीमारी नहीं है दैट इज दी पोटेंशियल होस्ट है ठीक है सो so, ट्रांसमिशन के द्वारा जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए गंदे फूड से किसी गंदी जगह पे अगर हम खाते हैं जहाँ कहीं भी ऐसे हाउस फ्लाइज तो बहुत कॉमन होती हैं एंड दोज आर दी वेक्टर्स ओनली जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जर्म्स को फैला के डिसीजेस स्प्रेड करते हैं सो so, डिसीजेस क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हमने मस्कीटो और फ्लाइज का लिया है डिसीज कुड भी मलेरिया डेंगी एक्सेट्रा ठीक है सो नाउ दीज व टू क्वेश्चन जहां से हमने देखा है कि किस तरीके से मीन्स ऑफ स्प्रेड हो सकता है कौन से इन्फेक्टिंग हमारी डिसीजेस होती हैं, कैसे फैलती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया थ्रू डिसीजेस स्प्रेड सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मीन्स ऑफ स्प्रेड नाउ यू मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन अपटिल देन कीप प्लानिंग कीप वॉचिंग बाय